ഇന്ത്യയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾക്കും സുബാഷ് സാറാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസുകളും എല്ലാ രീതിക്കൂടെയും നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ട്രിഗിനോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഫോർമുലാസുകൾ നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൈം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് ട്രിഗിനോമെട്ടയുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഫോർമുല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നാമത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും റേഡിയനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും നെക്സ്റ്റ് റേഡിയൻ ടു ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും റേഡിയനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ നോക്കിക്കോണം എക്സ് ഡിഗ്രി തന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി തന്നു അതിനെ മാറ്റുന്ന രീതിയാണ് എക്സ് ഡിഗ്രി തന്നാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇൻറ്റു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് റേഡിയനായി മാറി ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തേത് റേഡിയൻ റേഡിയൻ ടു ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് വേണത് മീൻസ് നന്നേക്കുന്നത് റേഡിയനിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണം ഡിഗ്രി ഇട്ടോട്ട് മാറ്റണം അപ്പം ഞാൻ വൈ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈ റേഡിയൻ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഡിഗ്രി ദാറ്റ് മസ് ബി വൈ ഇൻ ടു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ളതിന് പകരം വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പോൾ തിരിച്ച് മറിച്ചു വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ആയി ഇവിടെ എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഓർക്കണം റേഡിയനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പൈ മണ്ടയ്ക്ക് റേഡിയൻ ഇല്ലാതാവുന്നു ഡിഗ്രിയിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ പൈ താഴെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് റേഡിയസ് നെക്സ്റ്റ് ആങ്കിൾ ഇത് മൂന്ന് നമ്മുടെ ഫോർമുല ലെങ്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് എൽ ഇ സി ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റേഡിയസ് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ആർ ഇ സി ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ തീറ്റ ആൻഡ് ആങ്കിൾ തീറ്റ ഇ സി ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ആർ ചുമ്മാ നിറഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ എൽ ഇ സി ആർ തീറ്റ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഡിയസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ആങ്കിൾ ആണ് അത് റേഡിയനിലായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ തീറ്റ അതിന്റെ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ആർ ഓക്കെ നമുക്ക് മൂന്നാമത് പഠിക്കാനുള്ള ഫോർമുല സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി സൈൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഫോർമുലാസുകളാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സൈൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി സൈൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ മിക്സ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ സൈൻ കോസ് കോസ് സൈൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ സൈന് തന്നെ തുടങ്ങണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ കോസ് ആയിരിക്കണം പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി ഓക്കെ അപ്പൊ സൈൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോക്കി എഴുതുന്നതിനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഇവരെ തന്നെ നോക്കി എഴുതുക ഇടയ്ക്ക് പ്ലസ് മാറ്റി മൈനസ് ആക്കുക സൈൻ എ കോസ് ബി കോസ് എ സൈൻ ബി മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ മിക്സ്ഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം സൈൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കോസ് കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബിയുടെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെയല്ല സെയിം ആണ് ഇവിടെ മിക്സ് ആണെങ്കിൽ കോസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സെയിം രണ്ട് കോസ് രണ്ട് സൈൻ ദാറ്റ്സ് ഓൾ കോസ് എ കോസ് ബി സൈൻ എ സൈൻ ബി ഇടയ്ക്ക് പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ ഇപ്പം കാണാം കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കോസ് അങ്ങോട്ട് എഴുതുക രണ്ട് സൈൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ സൈൻ എ സൈൻ ബി ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് കൊടുക്കുക മീൻസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ അകത്ത് ബ്രാക്കറ്റിൽ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ മൈനസ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കോസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി വരുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ നോക്കി അങ്ങോട്ട് എഴുതിക്കുക പ്ലസ് ആയിക്കോണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കെ സൈൻ്റെ കോസിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത സൈൻ്റെ റിസൾട്ട് മിക്സിങ്ങിലായിരിക്കും കോസിൻ്റെ റിസൾട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ട് കോസ് രണ്ട് സൈൻ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ പ്ലസ് ഓക്കെ ദെൻ ടാൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ടാൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ എഴുതണം ടാൻ എ പ്ലസ് ടാൻ ബി ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ എ ടാൻ ബി ദാറ
സീറോ ടു നയൻറ്റിയിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഡിഗ്രീസുകളും ഫസ്റ്റ് കോട്ടനാണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് കോട്ടൻ്റെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് കോട്ടൻ്റെ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് കോട്ടനാണ് ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് വൺ എയ്റ്റ് വരെയുള്ളത് സെക്കൻഡ് കോട്ടൺ ഓക്കെ അപ്പം നയൻറ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി ആണ് സെക്കൻഡ് കോട്ടൺ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് കോട്ടൺ ഈസ് വേരീസ് ഫ്രം വൺ എയ്റ്റി ടു ടു സെവൻറ്റി ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് കോട്ടൺ വരുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കോട്ടൺ ടു സെവൻറ്റി ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ആയല്ലോ അപ്പോൾ കോട്ടൺസുകളുടെ ആംഗിൾ വേരിയേഷൻസുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമുക്കിനി മറ്റുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ ഈ സെക്കൻഡ് കോട്ടൺ ഫസ്റ്റ് കോട്ടൺ എല്ലാം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ സീറോ തൊട്ട് നയൻറ്റി വരെയുള്ളത് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് കോട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോട്ടൺ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു നൊട്ടേഷൻ ആണ് നയൻറ്റി മൈനസ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഇത്തിരി കുറഞ്ഞാൽ അത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടണിലാണ് നയൻറ്റി പ്ലസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കോട്ടിലോട് ചാടി സെക്കൻഡിലോട്ട് പാടാം അപ്പം നയൻറ്റി വരെയുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നയൻറ്റിയിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ് നയൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി കുറയ്ക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടൻ്റാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോട്ടനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി പ്ലസിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം വൺ എയ്റ്റി മൈനസിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ശരിയല്ല വൺ എയ്റ്റി വരെ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു നിന്നാൽ അത് സെക്കൻഡ് കോട്ടനിലാണ് ഓക്കെ തേർഡ് കോട്ടൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് വരും ടു സെവൻറ്റി മൈനസ് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് കോട്ടൻ്റെ ടു സെവൻറ്റി പ്ലസ് വരും ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ടൻ്റെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് കറങ്ങി തിരിച്ച് ഒരു തവണ കറങ്ങുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് കോട്ടൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ കോട്ടൺസുകളും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ നൊട്ടേഷൻസുകൾ വിട്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് കോട്ടൺ ഓൾ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ട്രിഗിനോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഇൻ പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ആർ പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഇൻ സെക്കൻഡ് കോട്ടൺ സൈൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ് അന്നേരം കൊസിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓർത്തോണം ഇൻ തേർഡ് കോട്ടൺ തേർഡ് ടാൻ അപ്പോൾ എന്ത് രസമുണ്ട് ടാൻ തേർഡ് കോട്ടൺ ടാൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് കോട്ടൻ്റെ കോസീസ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ സിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ടാൻ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ കോട്ടും പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ എ എസ് ടി സി ഓൾ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് കോട്ടൺ സെക്കൻഡിൻ്റെ എസ് ഉണ്ട് അവിടെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് അവിടെ അപ്പോൾ കോസിക്കും തേർഡിൻ്റെ ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ടാൻ പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ കോട്ടും പോസിറ്റീവ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് കോട്ടൺ കോസീസ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ കോസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇവിടെ ടാൻ പോസിറ്റീവ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സൈൻ പോസിറ്റീവ് കോസ് നെഗറ്റീവ് ടാൻ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സൈൻ നെഗറ്റീവ് കോസ് നെഗറ്റീവ് ടാൻ ഈസ് ഇൻ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സൈൻ നെഗറ്റീവ് കോസ് പോസിറ്റീവ് ടാൻ ഈസ് ഇൻ നെഗറ്റീവ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസുകൾ ഇതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് വരും അതുകൂടെ പഠിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ താൻ ഇപ്പോൾ സൈൻ വലിയ ഡിഗ്രിയൊക്കെ വരും സൈൻ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സൈൻ അങ്ങനെയൊക്കെ സൈൻ നയൻറ്റീൻ പൈ ബൈ ത്രീ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഈ റിഡക്ഷൻ ഫോർമുലാസുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വേണം ചെയ്തു പോകാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഫോർമുലാസ് ആയിരുന്നു ട്രിഗനോമീറ്ററിൽ ഇത്രയും ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ പ്രോബ്ലംസുകളും അതിൻ്റെ കുറച്ചുള്ള ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സയൻസ് ഇ പ്ലസ് ഐ ഇൻഡി ഓ കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ഫോർമുലാസ് ആണ് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം പല പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അടിച്ചു നിർത്താം പിന്നീട് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ടോപ്പായിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കാം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് സൂപ്പറായിട്ട് മാത്സ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു തരും നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ ഓക്കെ അപ്പോ